அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கனாக்கா ஆசிரியர்களும் அவர்கள் எழுதிய நூல்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கனாக்கா வந்து இப்போ உள்ள ஆசிரியர்கள் எழுதுறது ரொம்ப முக்கியம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்பாங்க இது வந்து முன்னாடி உள்ள ஆசிரியர்கள் அதாவது அக்பர் காலத்தில் அக்பர் ஜஹாங்கீர் அவுரங்கசீப்பு அதேமாரி அவரோட காலத்தில் உள்ள அந்த இடைப்பட்ட காலம் சொல்லுவோம்ல மிடிவல் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருந்து நீம ஒரு தொகுதியாக பற்றி பார்க்கலாம் அதில் வந்து என்னென்ன அந்த ஆசிரியர்கள் என்ன புத்தகத்தை அவங்க எழுதிய வந்து புத்தகத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் கௌடிலேர் அப்படிங்கிற வந்து கௌடிலேருங்கிறவர் வந்து அர்த்த சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நூலை எழுதியிருக்காரு அஸ்வகோசர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து புத்த சரிதம் புத்த புத்த சரிதம்ங்கிறது புத்தோட வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி கூறக்கூடிய ஒரு நூல் அது யார் எழுதினார் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க அஸ்வகோசர் எழுதிய நூல் புத்த சரிதம் ஹர்சர் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஹர்சர் வந்து அவர் ஒரு அரசர் அவர் ஒரு சிறந்த அரசர் அவர் எழுதினது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரத்தினாவளி பிரிய தர்சிகா அப்படிங்கிற இரண்டு நூல்களை அவர் எழுதியிருக்காரு விசாகதத்தர் அப்படிங்கிறவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முத்ரா ராட்சசம் தேவி சந்திரகுப்தம் தேவி சந்திரகுப்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சந்திரகுப்தரை பற்றி கூறக்கூடிய ஒரு நூல் அதாவது சந்திரகுப்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறை கூறக்கூடிய நூல் தான் வந்து தேவி சந்திரகுப்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூல் அது யார் எழுதினார்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விசாகதத்தர் அப்படிங்கிறவர் எழுதினார் கிருஷ்ணதேவராயர் எல்லாருக்கும் தெரியும் இவரோட இவர் அவையில் இருந்தவங்க பார்த்திங்கன்னாக்கா அஸ்ததிக் கஜங்கள் நம்ம வந்து தெனாலிராமனை பற்றி கதைலாம் படிச்சுருப்போம் அவர் வந்து இவரோட அவையில் தான் எட்டு அதாவது எட்டு புலவர்கள் இருந்தாங்க அந்த எட்டு புலவர்களில் ஒருவர் தான் நம்மளுடைய கிருஷ்ணதே க தெனாலிராமன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புலவர் வந்து கிருஷ்ணதேவரை அவையில் இருந்தார் ஆனால் கிருஷ்ணதேவரை என்ன புத்தகம் அதாவது தெலுங்கு அதாவது தெலுங்கு மொழி நல்லா வளர்ச்சி அடைய காரணமாக இருந்தவர் யாரை பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதேவராயர் அந்த கிருஷ்ணதேவராயர் எழுதின நூல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமுக்த மல்யதா ஜாம்பாவதி கல்யாணம் அப்படின்னு புக்கை எழுதியிருக்காரு அதை நூலை எழுதியிருக்காரு கல்கனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அடுத்தது கல்கனரை பற்றி பார்க்கலாம் கல்கனருங்கிறவர் வந்து ராஜ தரங்கினி அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியிருக்காரு இந்த ராஜ தரங்கினி அப்படிங்கிற கூலி சொல்லக்கூடிய நூல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காஷ்மீரோட வாழ்க்கை வரலாறை கூறக்கூடிய நூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராஜ தரங்கினி ராஜ தரங்கணி எழுதியவர் யார் கல்கனர் வராக மித்திரர் வராக மித்திரர் சொல்லக்கூடியவர் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அதாவது அவருடைய அவையில் வந்து எட்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த எட்டு பேரில் இவர் ஒரு புலவர் வராக மித்திரன் சொல்லிட்டு இவர் ஜோதிட வல்லுநர் வானவியல் அறிஞர் சொல்லுவாங்க அவரை இவர் எழுதுனது பார்த்திங்கனாக்கா பிரஹத் சம்ஹிதா அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்காரு ஓகேவா அடுத்தது வந்து மெகஸ்தனீஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து மெகஸ்தனீஸ் அப்படிங்கிற பார்த்திங்கன்னா அவர் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டிகாங்கிறது வந்து இந்தியா பற்றி உள்ள வாழ்க்கை வரலாறை எழுதினதால் இண்டிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நூலோட பேர் வந்து இண்டியா மகஸ்தனி செலுத்திய நூல் பேர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இண்டியா அடுத்தது காளிதாசர் காளிதாசர் எழுதிய நூல் சாகுந்தலம் மேக தூதம் குமார சம்பவம் ரகுவம்சம் மாளவிக்க மித்திரம் காளிதாசர் எழுதிய நூல் பார்த்திங்கனாக்கா சாகுந்தலம் மேக தூதம் குமார சம்பவம் ரகுவம்சம் மாளவிக்க மித்திரம் இந்த நூலை எழுதினது பற்றி காளிதாசர் பானர் அப்படின்னு அடுத்தது பார்க்குறோம் பானர் பானர் பார்த்திங்கனாக்கா எழுதிய நூல் பார்த்தா அரிசி சரிதம் அதாவது அரிசரை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே வந்து அரிசர் வந்து எழுதிய நூலை பார்த்திங்கனாக்கா வந்து ரத்தினவழி பிரிதர்ஷிகாங்கிறது வந்து அரிசர் எழுதினார் அது அரிசர் உள்ள அவையில் இருந்தவரை பார்த்திங்கனாக்கா பானர் அப்படிங்கிற ஒரு இது அரிசி சரிதம் அதாவது அரிசரோட வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி கூறக்கூடிய நூல் தான் பார்த்திங்கனாக்கா அரிசி சரிதம் அவர் வந்து காதம்பரி அப்படிங்கிற ரெண்டு நூலையும் யார் எழுதுனா பார்த்திங்கன்னா பானர் எழுதியிருக்காரு அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆரியப்பட்டர் ஆரியப்பட்டரும் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவையில் இருந்த புலவர் இவங்க வந்து யார் பார்த்திங்கன்னா இவங்களாம் வந்து யா எட்டு பேர் இருப்பாங்க இவங்க இதுலேயும் எட்டு பேர் தான் இருப்பாங்க நவரத்தினங்கள் அதாவது எட்டு பேர் கிடையாது 
நவரத்தினங்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க எட்டு பேர் கிடையாது ஒம்பது பேர் நவரத்தினங்கள் எட்டு பேர் கிடையாது ஒம்பது பேர் நவரத்தினங்கள் சொல்லக்கூடிய யாரார் அவையில் வந்து நவரத்தினங்கள் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்பர் அவையில் நவரத்தினங்கள் இருந்தாங்க அதேமாதிரி இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவையில் வந்து நவரத்தினங்கள் ஒம்பது பேர் இருந்தாங்க அஸ்டஜிக் கஜங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எட்டு பேர் வந்து யாரோட அவையில் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண தேவர் அவையில் இருந்தவங்க அஸ்டஜிக் கஜங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஷ்ட பிரதான் அப்படிங்கிறவர் வந்து மராத்திர சிறந்த அரசர் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி அவரோட அவையில் வந்து அஷ்ட பிரதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எட்டு புலவர்கள் வந்து அவரோட அவையில் இருந்தாங்க அதில் தான் நம்ம வந்து ஆரியப்பட்டருங்கிற வந்து நவரத்தினங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எட்டு ஒம்பது பேர் வந்து யாரோட அவையில் இருந்தாங்க அரியப்பட்டர் யாரோட அவையில் இருந்தார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவையில் இருந்தவர் தான் ஆரியப்பட்டர் அவர் எழுதிய நூல் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய சித்தாந்தம் அடுத்தது அபுல் பாசல் அபுல் பாசல்ங்கிறவர் வந்து நான் நவரத்தினங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து நவரத்தினங்கள் தான் இது நவரத்தினங்கள் இவர் யாரோட அவையில் இருந்தாலும் அக்பர் அவையில் இருந்தவர் அபுல் பாசல் அபுல் பைசி இவங்க ரெண்டு பேரும் சகோதரர்கள் அண்ணன் தம்பி அபுல் பாசல் அபுல் பைசிங்கிறவங்க வந்து சகோதரர்கள் அபுல் பாசலுங்கிறவர் வந்து யாரோட அவையில் அவர் வந்து யாரோட அக்பர் அவையில் இருந்தார் அவர் எழுதின புக்கு ப நூலை பார்த்தீங்கன்னா ஐனி அக்பரி அக்பர் நாமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூலை எழுதியிருக்காரு அடுத்தது அமீர் குஷ்ரு துக்லக் நாமா அப்படிங்கிற முகமது பின் துக்லக் அவரோட அவையில் இருந்தவர் இவர் வந்து துக்லக் நாமா அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு சர்மா அப்படிங்கிறவர் வந்து யாரோட அவையில் நவரத்தினங்கள் தான் இவர் வந்து யாரோட நவரத்தின விஷ்ணு சர்மாங்கிறவர் வந்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவையில் இருந்த நவரத்தினத்தில் ஒருவர் விஷ்ணு சர்மா இவர் எழுதிய நூல் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச தந்திர கதைகள் பஞ்ச தந்திர கதைகளை எழுதியவர் யாருன்னு கேட்டால் விஷ்ணு சர்மா பஞ்ச தந்திர கதைகளை எழுதியவர் விஷ்ணு சர்மா குல்பதன் பேகம் குல்பதன் பேகம் என்பது வந்து ஹிமாயின் நாமாவை எழுதியிருக்காங்க ஹிமாயின் அப்படிங்கிற அதாவது ஹிமாயின் பதிப்பு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இவர் தான் ஹிமாயின்னாக்கா அதிர்ஷ்டசாலின்னு பொருள் ஆனால் அதிர்ஷ்டசாலி கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அவர் வந்து தோ தோல்வி விட்டுருப்பார் அடிக்கடி தோல்வி விடுவார் அதனால் வந்து இவர் நம்ம அதிர்ஷ்டசாலின்னு ஹுமாயின்னா அதிர்ஷ்டசாலி ஆனால் அதிர்ஷ்ட இல்லாதவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் நம்மளுடைய வரலாற்று குறிப்புகளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் நிறைய வாட்டி தோல்வி உருவார் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஹிமாயினை வந்து நம்ம தோல்வி அதிர்ஷ்டசாலி இல்லை அப்படின்னு தான் புராணத்தை சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் ஹுமாயினுங்கிற பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிர்ஷ்ட ஸ்டாலி அப்படிங்கிறது பொருள் இந்த குல்பதன் பேகங்கிறது வந்து ஹிமாயின் ஹிமாயினுடைய சகோதரி இவங்க எழுதின நூல் பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாயின் நாமா ஐ அல்பர்ணி அப்படிங்கிறவர் வந்து துசிகி ஹிந்த் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்காரு பிர்தௌசி அப்படிங்கிற ஷானாமா என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் பிர்தௌசி ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீருங்கிறவர் வந்து துசிகி ஜஹாங்கிரி அதாவது இவர் து ஜஹாங்கீர் வந்து அவருடைய சுயசரிதையை அவரே எழுதியிருப்பார் அக்பரோட அக்பர் நாமாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அபுல் பாசல் இதுதான் எழுதியிருக்காரு அதேமாதிரி ஜஹாங்கீரும் பாபரும் மட்டும்தான் அவங்களுடைய சுயசரிதையை அவங்களே கைப்பட எழுதியிருக்காங்க ஜஹாங்கீர் அப்படிங்கிறவர் வந்து துசிகி ஹி ஜஹாங்கிரி அப்படிங்கிற புக்கை எழுதியிருக்காரு அவுரங்கசீப் அதாவது அவுரங்கசீப்பும் அதாவது அவுரங்கசீப்பும் ஜஹாங்கீரும் அது வந்து ரா ரஹாத் இ ஆலம்கிரி அப்படிங்கிற புக்கை எழுதுகிற அவுரங்கசீப் அவர் ஆலம்கிர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டமும் என்று சொல்ல போனாக்கா யார் அவுரங்கசீப் அவுரங்கசீப் வந்து ஒரு முகலாய வம்சத்தின் ஒரு சிறந்த அரசராக கருதப்படுகிறார் அவர் க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து திறந்த அரசன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் ஆளுமை திறன் அதையும் கொண்டவர் சொல்ல போனாக்கா அதேமாரி அவருடைய மதத்தின் மீது அதிக பற்று கொண்டவர் அதனால் வந்து இவர் வந்து இவர் காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் அதாவது முகலாய வம்சம் கொஞ்சம் ஒரு உச்ச நிலையை அடைந்தது கூட சொல்லலாம் சொல்ல போனாக்கா அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முகலாய வம்சத்தில் வந்து சிறந்த அரசர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறந்த அதை ஆளுமை திறன் கொண்ட அரசர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்கசீப் போருவார் அதேமாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அரசர் யார் எல்லாருக்கும் மக்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் பிடிச்ச அரசர் அக்பர் ஆனால் தோற்றுவித்தவர் பாபர் கட்டிடக்கலையின் வந்து வள ஒரு பொற்காலம் முகலாய வம்சத்தின் ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் ஹிமாயின் வந்து அதிர்ஷ்டமே இல்லாதவர் ஏன்னா செர்சா சுவிடம் வந்து தோல்வியிட்டு இருப்பார் தோல்வி விடுவார்னாக்கா அவர் அவையில் இருக்கும்போது என்ன அவர் ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுடைய பர்கானா பகுதி ஆப்கானிஸ்தானில் ஆர பர்கானாவோட ப ஒரு சிறு பகுதியை ஆண்டவர் தான் நம்மளுடைய செர்சா சூரி ஷெர்கான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் அவர் வந்து ஹிமாயினை வந்து ஜெல்லியை ஆண்டபோது அவரை வந்து படையெ
நம்ம சேனல் நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்டி எஜுகேஷன் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வேணும்னாக்கா அந்த பக்கத்தில் வெல் பட்டன் இருக்கும் அப்படியே அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே நான் என்னென்ன வீடியோ உடனே அப்லோட் பண்ணுறோம் அது உடனே போடணும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி யார் நாடோடைய தெரியாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹிமாயன் தான் வந்து என்ன பண்ணுவார் நாடோடைய தெரிவார் இப்போ வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு அப்படின்னா பெரிய ரோடு அதாவது கொல்கத்தாலேருந்து நம்மளுடைய அமீர் தரஸ் அதாவது ஆக்ரா அந்த ரீஜனில் வந்து பெரிய அகலமான ரோடை வந்து இந்த கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரோடை வந்து அப்படியே கட்டிய அந்த ரோட்டை போட்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஷெர்கான் என்று சொல்லுவோட ஷெர்சா சூரி அவருடைய ஏர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஏர் நேம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் பரீத்ங்கிறது வந்து அவருடைய ஏர் நேம் ஏர் பெயர் ஏர் பெயர்னு சொல்லுவாங்க ஏர் நேம் சொல்கிறேன் ஏர் பெயர் அவர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அவருடைய மகன் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீமு யாருக்குமே தெரியும் தெரிஞ்சிடும் தெரியல ஆனால் வந்து தெரிஞ்சுங்க அவரோட பையன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீமு இவர் வந்து ஹீமுங்கிறவர் வந்து இரண்டாம் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்றது அக்பருக்கும் யாருக்கும் இடையில் நடைபெற்றது பார்த்தீங்கன்னா அக்பருக்கும் ஹீமுக்கு இடையில் நடைபெற்றது அதெல்லாம் வந்து அக்பர் வெற்றி பெறுவார் அந்த ஹீமுங்கிறவர் வந்து யாரோட பையன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது செர்சா சூரியோட மகன் ஓகே இன்னைக்கு வந்து நம்ம அதாவது வரலாற்றுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவின் இடைப்பட்ட காலத்தில் உள்ள ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர் எழுதிய நூல்களையும் பற்றி பார்த்தோம் நாளைக்கு நம்ம ஒரு ஒரு பிரித்து அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பிரித்து பிரித்து தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிசியாக இருந்தாலும் சரி ஆர்ஆர்பியாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடுது சொல்ல போனால் அதாவது நம்ம புராண காலத்தில் நம்ம புராண காலத்தில் நம்ம ஒரு ஒரு இது ஒரு நூலை பற்றி நம்ம படிக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அதாவது அறக்கட்டளைத்துறை இதேமாதிரி இந்த அறக்கட்டளைத்துறை அதேமாரி உள்ள தமிழ்நாடு சம்மந்தப்பட்ட ரிலேட்டடில் வந்து கொஷின் கேட்கக்கூடியதெல்லாம் அந்த புராண காலத்தில் உள்ளது இது இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்னா இது தான் சொல்ல போனால் விஷ்ணு சர்மா யார் எழுதுன என்ன எழுதின என்ன நூல் எழுதினா பஞ்சதந்திர கதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேட்பாங்க அதனால் வந்து நம்ம பார்த்தா பிரித்து பிரித்து பார்க்கலாம் நாளைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ உள்ள புக்கு அதாவது மாடர்ன் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியாவில் உள்ள புக்கை வந்து யார் யார் எழுதியிருக்காங்க கர்சன் பிரபு என்ன புக் எழுதினார் அதை வந்து இதை பிரச்சனை சொல்லியிருப்பார் பெங்கால் அப்படிங்கிறத பெங்கால் வந்து பிரித்தது வங்க பிரிவினை இருக்கிறதா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதை பற்றி அது ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் அந்த இடை டைம் காலத்தில் டெல்கோசி என்ன புக் எழுதினார் கர்சன் என்ன புக் எழுதினார் அப்புறம் வந்து ஒரு சதுர வல்லபால் பட்டியல் என்ன புக் எழுதினார் காந்தி எழுதிய புக் என்ன அன்னிபசன் அவர்கள் எழுதிய புக் என்ன அதாவது நூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பால தங்காரதில் எழுதிய நூல் என்ன சொல்லிட்டு தனித்தனியாக நம்ம எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் நம்மளோட சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்